gaan al die graad 10 technische wetenskap ouwens ons gaan nou verder met organische chemie ons gaan kyk na oefening 14 so hoopelik het jy nou die vorige twee videos gekyk en jy het nou ingeoefen al die funksionele groepe en hoe jy jou um, strukture benoem en al die klas vir goed die definities en ons gaan nou begin met die oefeningen so dat ons nou hierdie beginsels kan inoefen Goed, so die heel eerste, soos ek sê, ons gaan nou kyk na oefening 14. En 1.1 vraag vir jou die definitie van een homoloe reeks. Nou, want hy ons het gepraat van paardmaking laas. So, homoloe reeks is een reeks verbindings met die selfde funksionele groep en wat dier die selfde algemene formule beskryf word. Die lere en die reeks verskil met die, met die selfde groep atome, namelijk een CH2 van mekaar. Goed, so jy sal paardmaking kry hier so twee punte vir hierdie definitie, maak seker jy kry al twee die dele. Reg. Goed, ek gaan nou bykie aanstap, bykie vinnig in die video gaan, maar jy gaan natuurlijk poos en het oorskryf en het leer en so aan, so ek moet glad nie my pas volg nie, volg jy je pas. 1.2 vraag hulle vir die definitie van koolwaterstoffe. Koolwaterstoffe is organische verbindings wat slechts uit waterstof en koolstof bestaan. Jy sal maximum 2 punte kry daar, nie meer as dit nie. Goed, 1.3, wat is die definitie van een funksionele groep? Een funksionele groep is een binding, atoom of een groep atome wat die kenmerkende eindskap en reacties van die verbinding bepaal. Daar so kan jy daar 2 punte kry, Goed, hulle kan sê, een funksionele groep is binding atoom of een groep atome, vir een punt daar so, as jy dit genoem het, en dan wat die kenmerkende eigenskap en reaksie van die verbinding bepaal, nog een punt. En dan die funksionele groep word by die benaming en klassificatie van die verbinding gebruik, vir nog een punt. So totaal drie punte. Goed, 1.4, vooral of jy die definitie van organische chemie, Organische chemie is die chemie van koolstof verbindings. Baie makkelijk. 1.5 die definitie van een moleculaire formule. Een moleculaire formule is een chemische formule wat de aanleiding geeft van die type en die aantal atome in een molecule. 1.6 die definitie van een gecondenseerde formule gekondenseerde formule is het diagram wat die atome in die verbinding aandui, maar nie al die verbindings toon nie. Met ander woorde die streepies tussenin. Goed, dan kom hulle nou by die volgende oefening, oefening nummer 2. Goed, by nummer 2 sê hulle voltooi die tabel vir die organische verbindings. So jy moet nou gaan na jou tabel wat hulle vir jou geet van A tot by N, het hulle vir jou struktuurformules gegee, en nou moet jy tabel 2.1 beantwoord. Wat is die struktuurformules een funksionele groep, wat is sy homoloe reeks, wat is sy gekondenseerde formule, en sy moleculare formule. Dit is basis een opsomming wat ons nou die afgelopen twee lesse wat ons op die radio gedoen het, en die jou YouTube videos, dit is wat ons gedoen het. Raag, so kom ons kyk na jou funksionele groep. Goed, So as jy nou hier kyk, wat gee aan hierdie strukture spesifieke betekenis, dit is hierdie OH groep hier so, so dit is jou funksionele groep hier. Goed, so as jy nou jou funksionele groep gaan teken, onthou jou funksionele groep, is altyd die skets wat jy moet teken. Goed, daar is jou funksionele groep, dan vraag hulle vir jou, wat is jou homoloe reeks? My homoloe reeks is die naam van my funksionele groep. Die naam van die funksionele groep is alkoole. Alkool, alkoole, maak die saak nie. Goed, en wat is jou gekondenseerde formule? Nou gaan kyk jy, goed, nou gaan ek hierdie struktuur net in een eenvoudiger vorm skryf. So ek het CH3, werk van links na rechts, CH2, en dan nog een CH2, ek het eindelijk 2 CH2's daar, so ek gaan daar een nakkie skryf, en dan eindig ek met my alkohol, my OH groep. Goed, en wat is my moleculare formule? Nou tel ek al my C's, ek het 3 C's daar, C3, 
Ek het hoeveel haas? Ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haas. En dan eindig ek met de OH. Nou, so dit is hoe my moleculaire formule lyk. C3, H7, OH. So, ek ons kyk na nummer B. Waar is my functionele groep? Wie soos hy? Goed, so dit is nou wat betekenis gee nou aan hierdie groep, my functionele groep. Goed, so hoe gaan ek omteken? Want hou functionele groep is altyd die structuur wat jy teken. Sonder die haas, tenzij die haas deel is van jou functionele groep. Raag, so waan behoort hierdie functionele groep, die structuur is bekend as een ester, C, O, C, en dan een dubbel binding O op die laaste C, my gekondenseerde formule, ek begin van links naar rechts, ek begin met die C, A, 3, dan het ek 2, C, A, 2's, Goed, en na die 2C, 2C het ek een O, wat verbind is aan nog een C, en aan die C is het my dubbel binding O, en dan eindig ek met die CA3. Goed, en dan my moleculaire formule, is dan, ek het hoeveel koolstoffe, ek het 5 koolstoffe, waterstoffe in totaal het ek 10, en dan het ek twee sierstoffe in die verbinding. Goed, nummer 2C. Goed, so my functionele groep is hier so. Daar is my functionele groep, so ek gaan oorteken hier so. die dubbel binding O is aan die einde van my verbinding, so as dit so is, dan is dit my functionele groep, en dan is dan het bekend as die aldehied. Ok, my gekondenseerde formule, begin van links na rechts, C3, dan het ek CA2, en dan het ek C, een waterstof, en een sierstof. Goed, in my moleculaire formule, ek het 3 koolstoffe, en ek het 6 waterstoffe, en ek het een sierstof. Goed. 2D. Raag, so hier so is my functionele groep. Ek het die dubbel binding, wat bekend staan as alkeen, Eerst skryf ek die, teken ek die funksionele groep neer. Skryf ek om neer, daar is my dubbel binding. Dit staan bekend as een alkeen. My gekondenseerde formule, ek begin weer eens van links af. CA3, CA, en dan eindig ek met een CA2. En my moleculaire formule, Ek het 3 koolstoffe en hoeveel waterstoffe? Ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6 waterstoffe. C3, H6. Goed, ons kyk na 2.2e. Raag, my functionele groep as ek kyk na hierdie structuur is my trippel binnen. Goed, eerste teken ek my functionele groep trippel binding daar en die functionele groep noem ons een alkeen goed, wat is my gekondenseerde formule van links na rechts CA3 CA2 C CA goed dit is CA3 so C A 2 daar, dan het ek een C, dan het ek een C, en dan het ek een A. Raag, en dan my moleculaire formule, 
put the gate fear closed over in a gate says water store see a fear or says Goed, dus kijk naar F. Goed, dat is nou, kijk naar die structuur en sien jy hierdie. Dit is my functionele groep. Nou, onthou ons het voor een ook een uh, dubbelbinding oog gehad, want uh, dit was in die einde van die ketang. Hierdie is in die middel van die ketang. Soos hierdie in die middel van die ketang van val, dan noem ons dit een ketoon. Goed, maar eerst te begin ons met die functionele groep. Goed, dit is hoe hy lyk. En dan het ons ons homeloe reeks. Um, onthou om jou um, onthou hy is in die, soos ek sê, hy is in die middel van die structuur, so jy moet onthou om beide kante ook twee koolstoffe te teken, buiten die koolstof in die middel wat die dubbel binning oor bevat die home loer reeks is een ketoon of ketoone goed, wat sê gekondenseerde formule CH3 dan het ek C met de O en dan het ek 2 CH2's gaan dit in hakkie skryf 2 CH2's en dan eindig ek met de CH3 my moleculaire formule, ek het hoeveel koolstoffe ek het 5 koolstoffe dan het ek 10 waterstoffe, skil ek tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 3 is 10 waterstoffe en dan het ek O aan die einde weg nummer 2G nou hier is my functionele groep en hy is hier aan die einde van die ketang reg en as ek nou C dubbel binning O O H het dan beteken het ek het een carboxyl C eerste teken ek die functionele groep eerste Goed, so ek begin met de C en dan moet ek een dubbel binnen O dan het ek O dan het ek A my homoloe reeks is een carboxyl sier met my gekondenseerde formule is CH3 CH2 en ek het een C met twee sierstoffe en ek het een waterstof goed, en my moleculaire formule is C2A5 en dan sit ek nog een C en ek skryf my sierstoffe los het volgende en is nummer A nou as jy nou kyk na hierdie structuur dan het ek nou twee halogene is op en in organisch noem ons dit halide, ok so hier so, al wat jy doen is hier so jy het twee verskillende, so jy kan net skryf daar so jy het koolstof daar met die X en die X natuurlijk, soos jy geleer het hy die halogene aan Reg, na so my loo reeks, dit verteenwoordig die alkyl halides, soos die alkyl halid, en hoe lyk sy gekondenseerde formule, begin van links, ek het CH3, dan het ek een CH met een BR daaran, met een broom, dan het ek nog een koolstof met twee waterstoffe, dan eindig ek met die kloor goed, so my moleculaire formule is dan, ek het koolstof, ek het 3 van hulle en ek het waterstoffe 1, 2, 3, 4, 5, 6 waterstoffe en dan het ek een broom en een kloor ons kyk na I 
Ah, hier eens, hier so is my functionele groep, hy is uh, in die middel van my structuur, goed, en uh, aan teen hierdie tyd weet jy nou wat het is, so jy het een functionele groep hier, so want een functionele groep is een structuur wat jy moet teken, goed, so is C, dubbel binnen O, in die middel van een structuur, dit noem ons een ketoon, goed, sy gekondenseerde formule, Goed, so ek het CH3 en dan het ek nog een C en die dubbel binning val op van, bedoel, binning, dubbel binning O val op die C en dan het ek CH3 Goed, en dan laastens is my moleculare formule ek het 3 koolstoffe en dan het ek 6 waterstoffe en dan het ek een sierstof. Goed, die volgende ene is hier. Raag, so hier so sien jy, jy het geen functionele groepie hier so nie, jy het net een structuur, en dit is waarom jy ons aan die begin begin het, ons het begin met alkane, raag, so hierdie is net koolstof met enkelbindings, en dit noem ons alkane wat is hy gekondenseerde formule ek begin met een CH3 dan het ek 2 CH2's en dan eindig ek weer met een CH3 moleculare formule ek het 4 koolstoffe en ek het 10 waterstoffe C4, A10 Goed, rechtheid, strijd volgend Recht, 2K Nou hierdie structuur, onmiddellik vang my oog hierdie groep hier so Hierdie functionele groep As ek kom kring om Goed, so dit is hoe my functionele groep lyk hier so So ek het een koolstof Dubbel van een O O C en dit staan bekend as een ester dit is waar nie die functionele groep behoort, dit is sy homoloor het, dit is een ester die gekondenseerde formule CH3 ok, dan het ek O, dan het ek een koolstof die twee waterstoffe en ek eindig met een CH3 Goed, en dan my moleculare formule Ek het 3 koolstoffe Ek het 6 waterstoffe En ek het 2 sierstoffe Goed, makkelijk Nummer L Reg, nummer L Hierdie functionele groep hier so Trek my aandag Goed, so dubbel, ok, my functionele groep is dubbel binding en dit staan bekend as alkene of alkeen my gekondenseerde formule begin weer van links af CH3 dan het ek 2 CH's dan eindig ek my weer met die CH3 Goed, en my moleculare formule, ek het 4 koolstoffe en ek het 8 waterstoffe. Goed, hier so het ons M, hier so het ek structuur, hy vertak effens, maar onthou wat ons gesê het in die video's, hierdie is eindelijk nie gesegend nie, want maak jy saak nie, jy het nog steeds vier koolstof en jy het die hier vertakking of jy daar vertakking of jy het die hier vertakking koets, maar dit is nou nie eindelijk waar ons kyk in hierdie geval nie, ons gaan nou nie benoem nie, so ek het koolstof hier so met enkel bindings en dit staan bekend as alkane, so ek het hier alkane my gekondenseerde formule, ek het CH3 
done it back as CR the RC CR3 does the RC CR and done it back as CR3 and a CR3 so so I get only two CR3s and I see and I call stuff for that good and that's my molecular formula I get four cool stuff and then it act in water store. Good. And it is functional group. We saw from my own dog. So that's my functional group. My functional group is a sea stuff and a water stuff, but on the high cost of our bentes. So my own lower reacts is alcohol. Good, what's my condenser formula? Various work I've done. Longs to rechts, begin with the CO3. Then I take two CO2s. And then I take CO with the O and O combined. Good. Also, it's only like I get the CO3, I get two CO2s, and I get cold stuff with two water stuff, and then the O-anon verband. So it's so called now two water stuff there. So only like it's here in a then three. So I get CO3, I get three CO2s, and then I take a O-anon verband. So I'm going to write CO eight all. Goed, kom eens kijken weer. Ik heb de CO3. Ik heb 1, 2, 3 CO2's. En dan eindig ik met mijn alcoholgroep. Goed, mijn moleculaire formule. Ik heb 4 koolstoffen. Ik heb 9 waterstoffen. En ik eindig ik met de WA. Goed, 2.2. Teken 4 structuur isomere of positie isomere vir verbinding A. Nou verbinding A lyk so. Goed, so as hulle vraag 4 structuur isomere, die structuur onthou jy structuur altyd en jy moet het aantekening maak daarvan, dat jy weet structuur beteken positie. Dis baie belangrik. Recht, so jy gaan nou 4 structuur teken, so jy gaan nie structuur nou oorteken. Goed, en al wat jy gaan doen is, die kloor en die broom gaan rondskuif. Jy begin weer met jou vier koolstoffe, en dan besluit ek somme die broom is aan hierdie kant, en kom ons sê, die kloor is somme aan die kant. En dan daarom vol te maak met jou waterstoffe. Goed, so jou broom en jou kloor kan enige plek skuif, net so lang hulle nie elke keer weer op die selle posiesie is nie dat hulle net elke keer rond skuif. Goed, nummer 2 gaan ek hier doen. So kom ons kyk na waar was broom nou nog nie. Ek sê somme eerst in steek nie op 4 koolstoffe. Goed, so ek besluit somme ek ruil, ek sit kloor hier so van nou, en ek sit broom aan die ander kant. Goed, weer eens onthou jou waterstoffe. Dis baie belangrik. So die waterstoffe in. Goed, en dan teken ek die derde structuur somme hier. Goed, nou hier so besluit ek, ok. Hier eens begin met jou vier koolstoffe. Nou sit ek my kloor somme hier. En ek sit my broem hier so op enige plek waar hulle nou nog nie was in die vorige structuur nie. Weer eens, onthou jou waterstoffe is baie belangrik, onthou jou vloerpunte as jy nie al jou waterstoffe of jou lijnkies wat jou bindings aan die inteken nie. So, maak seker jy doen dit. 
en dan die vier dene doen het sommer hier weer eens begin ek met my vier koolstoffe ok, nou kyk ek nou in die vorige structure waar, wat sy positie was kloor en broom nog nie, so kloor was nou nog nie om ons te sê, teken kloor som in die middel of op koolstof 1 of 2 ons teken kloor som hier en dan broom teken ons nou som hier so vul jy net in met jou waterstof so enige ander opties is ook moendlik net so lang kloor en broom nie in die vorige posities op die selde plek was nie skyf hulle rond so op jou structuur beteken die structuur formule vir die structuur isomeer of verketing isomeer van verbinding hier so dit is hoe verbinding hier lyk goed so teken die structuur formule vir die structuur isomeer recht so dit is nou nog een ding wat jy moet onthou as hulle praat van die structuur isomeer dan bedoel hulle een ketang isomeer met ander woorde jy gaan nou een vertakking hee recht so ek gaan ons somme hier so doen goed so maak die saak en daar is ook verskye weergaves van hierdie ek gaan nou net een van hulle doen so ek gaan nou sê ek het drie sies hier so in die groot ketang en dan het ek het vertakking hier so goed jou vertakking kan ook daar gewees het of jou vertakking kon daar of daar gewees het maak nie saak nie dit kon boog gewees het of het kon onder gewees het maak nie saak nie goed so dit is nou my weergave maar as jy enig iets anders te geteken het net so lang dit is sy tak vorm sy tak menende hy tak af van my horizontale ketting af dan sal dit 100% correct wees goed so dit is my weergave van die ketting is so meer vir die koolstof is nou weer bitaan goed volgende eind goed 2.4 teken 2 structuur formules vir die sumeer van verbinding I nou jy sal nou sien ek wijk een bykie af van die handboek af hulle vraag teken net 1 of geen net die structuur maar ek sit somme 2 by om het vir jou net een bykie te verduidelik rechts hier die eerste ene gaan ek hier so teken goed en weer eens hier so het ek een ketoon dit is my funksionele groep so al wat ek doen is ek gaan my ketoon bykie rondskyf so in plaas dat hy nou daar op die derde koolstof van links afval gaan ek om nou skyf sê nou maar na ja, skies hierdie was nie die oorspronkelijke kom ek maak net gegoe hierdie ene recht so as kies, dis waar jy oorspronkelijk was hierdie ketoon was op koolstof 2 gewees goed, so al wat ek gaan doen is ek begin met my drie koolstoffe dis my basis waarmee ek begin en nou skyf ek net een bykie my my koolstoffe rond goed, en nou sal jy sien, hier is ons ook een probleem daar want onthou, een koolstof mag net vier binnings rondom om hee rechts ook het 1, 2, 3, 4 daar so al alhoewel kort nog een waterstof daar, kom ons het een waterstof in nie so, onthou, altyd wees versichtig met jou bindings rondom jou koolstof en maak seker dat hulle net vier bindings bevat, altyd baie makkelijk om een fout te maak goed, so vir hierdie ene besluit ek ek skuif my ketoon na my eerste koolstof toe, nou tel ek die bindings, daar is net 1 daar is net 4 daar, 1, 2, 3, 4 4, hierdie ene krij 4 bindings goed, en dan my tweede ene wat ek wil teken besluit ek, ok, ek sit my ketoon aan hierdie kant onder weer eens begin ek met my drie koolstoffe sit my ketoon aan hierdie kant
Toe het so daar is my twee struktuur formules. Nou, baie belangrik om te onthou, onthou ek het toon is altyd in die middel van die groep. So, jy het nou twee struktuur die somere geteken van die verbinding, maar nou het jy die naam vanig. Onthou aan die einde van, en daar is ook nou weer een fout hasel, daar moet daar minder kom, is net uit veel, ons sien jy, is baie makkelijk om een fout te maak, so jy moet mooi pas op, alleenlik vier binnings rond om een koolstof. Goed, so nou het jy al die heet gemaakt, want nou as jy ketoon in die middel van jou struktuur het, dan is dit ketoon, maar die oomlik as jy in die middel van my struktuur is, dan is my functionele groep so, C dubbel binnen OH, selle soos hier so, so nou het ek twee struktuur is so meer geteken van hy ketoon, maar hy is nou een aldehied. Voor 2.5 gaan ek sommer baie vinnig met jou deur gaan, ek gaan net verwijs na die letters, en so aan, jy kan self gaan kyk daar, geer die letters van die ooreenstemmende verbindings wat by die volgende beskrywing pas. Onversadigde kool waterstof verbinding, goed, onversadig met die ander woord uit een of ander vorm van een dubbel of een trippel binding, kyk na vergere D, E en L weet volgende ene ek ook hier kreef my weg 2.5.2 een drievoudige binding, dit sal wees E uit die trippel binding in dan 2.5.3 een versadigde koolwaterstof dit sal wees J en M, waar jy al kan het, waar jy net enkel binnings het, en 2.5.4, een verbinding met een sytak, dit sal wees M, 2.5.5, lede van die selfde homoloorekse, goed so, in hierdie geval gaan jy D en L, en hulle stel die alkene voor, dan het jy verbindings hier in M en dit stel die alkane voor dan het jy ook B en K en hulle is esters en dan het jy ook A en N A en N stel die alkoholen voor en dan F en I en jy stel ketone voor moleculaire formule van M jy het 4 koolstoffe daar en jy het 10 waterstoffe C4 A10 baie makkelijk en dan die gekondenseerde formule van J daar is het jy CA3 en dan het jy 2 CA2's en dan eindig jy met de CA3. Goed so, dit is dan die einde van oefening 14, gaan werk weer die reo goed, werk weer die reo theorie, gaan kyk weer die video's, as jy onzeker is, of whatsapp my, of stief my e-post, en dan kyk jy na oefening 15 so lang, en dan die volgende video sal handel oor die antwoorde van oefening 15.